Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Resúmenes Explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el AEW Dynamite del 24 de enero del año 2024. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. El episodio inició con el campeón mundial de AEW, el señor Samoa Joe. Samoa Joe vuelve a repetir que todos deben ganarse su oportunidad titular. Entonces apareció Hawk, quien le susurra al oído a Samoa Joe que no sabe cómo, pero volverá a tener su oportunidad titular. Samoa Joe mandó a sacar a Hawk, pero Hawk atacó a los seguridad, para luego Samoa Joe irse a sentar a la mesa de comentarista. Después pasamos a la primera lucha del show, entre Hackman Page vs Penta el Cero Miedo. Hackman Page tiene su objetivo claro, el campeonato mundial. Por eso quiso demostrarle al campeón que él debe tener esa oportunidad titular. Pero el mexicano no le iba a dejar las cosas nada fáciles al vaquero borracho. Penta el Cero Miedo le dio con todo a Hackman Page. En momentos de la lucha hasta parecía que el mexicano iba a lograrlo. Pero los sueños de Penta el Cero Miedo se quedaron cortos, luego de que Hackman Page lo destruyera con su bucho Lariat, llevándose la victoria de esta manera, para dejarle el mensaje claro a Samoa Joe, quien estaba en la mesa de comentarista, de que él quiere el campeonato. Luego seguimos con el combate entre Tren Barreta vs Warlow. Lo bueno de este combate es que no fue un squash, gracias a Dios, pero el combate estuvo decente. Tren Barreta estuvo en control de la lucha casi todo el tiempo, hasta atacó a Warlow con una silla mientras el árbitro estaba distraído con la On The Spirit Kingdom. Sin embargo, nada de eso le sirvió. Warlow al final lo tomó como un muñeco de trapo y lo aplastó para así llevarse la victoria. Después de la lucha, la On The Spirit Kingdom querían atacar a un moribundo Tren Barreta, pero los Bad Friends llegaron para rescatarlo. Aún así, Tren Barreta no se sintió muy cómodo con esa ayuda. Después tuvimos un cara a cara entre Tony Storm y Diona Purazo. El detalle de la mitad de la pantalla en blanco y negro fue genial. El de esa idea deben darle un aumento. Diona Purazo le recuerda a Tony Tormenta que ambas fueron buenas amigas. Incluso tienen el mismo tatuaje. Tony Storm le responde que no tiene que venir a recordarle su pasado para poder ganarse una lucha titular. Y la virtuosa dice que a eso quería llegar pues ella no vino a ser amigo sino a ganar campeonatos, así que quiere el campeonato que ostenta a Tony Storm. De repente se armó un berenjenal, donde Diona Purazo quedó mejor parada, y hasta con el título en mano. Continuamos con un combate entre Swarble Stickla vs Jeff Hardy. Esta lucha me dejó sorprendido, pues yo no esperaba absolutamente nada de ella. Pensé que Swarble Stickla se iba a llevar la victoria fácilmente ante Jeff Hardy, pero creo que el enigmático tiró todo lo que le quedaba en este combate. Este Jeff Hardy se pareció al Jeff Hardy de su prime y dio una espectacular lucha. Obviamente Swarble Stickla ayudó muchísimo a eso, pero no le puedo restar a ninguno de los dos. Ese giro del destino sobre el escalón metálico fue muy peligroso. Yo hasta me asusté, pero por lo visto nadie salió mal herido. Esta lucha es muy recomendada de mi parte, sin temor a equivocarme la mejor lucha que ha dado Jeff Hardy en AEW. Al final perdió el combate, pero se lució muchísimo nuestra querida leyenda. Después seguimos con la lucha entre Thunder Rosa vs Red Velvet. Esto simplemente fue un relleno en el cual se le notó que aún le falta muchísimo a Red Velvet. La chica tiene como 7 años de experiencia y parece como si solo tuviera meses en el mundo del wrestling. Esta lucha fue caótica y en el mal sentido. Por suerte y como era de esperarse, Thunder Rosa se llevó la victoria fácilmente. Darwin Allen y Sting llegan al ring, pues Darwin Allen le dice a Sting que él ha sido su mentor, por eso tiene que cumplir un sueño antes de que se retire, y es ganar los campeonatos en parejas. Pues con la vuelta del ranking y que ellos tienen un récord de 27 victorias y 0 derrotas, 
los posiciona como los retadores. Sting responde a esto aceptando el trato. Así que aquí tenemos a los nuevos campeones en parejas de AEW, digo a los nuevos retadores. Luego tuvimos una lucha de tríos por los campeonatos de tríos de AEW entre Embassy Mogul vs The Acclaim. Bueno, los ex campeones de tríos de Ring of Honor que perdieron los campeonatos la semana pasada, esta semana retaron a los campeones de AEW, quienes les costaron los campeonatos. Muy floja esta lucha de tríos. Los momentos más interesantes fueron cuando los del Bullet Club Gold se metieron en el combate, haciendo que la lucha se volviera un poco más dinámica. Pero este combate ciertamente no se sintió como una lucha titular. Al final, como era de esperarse, los aclamados se llevaron la victoria. Y así llegamos al May Event, con la lucha entre Adam Copeland vs Minoru Suzuki. Tenía miedo de este combate por la hora, pero el show se pasó de la hora específica de terminar, y gracias a eso los dos tuvieron el tiempo necesario para darnos una lucha aguerrida, tal como era de esperarse de estos dos, un combate físico, el cual fue muy sólido. Estas dos leyendas demostraron que aún les queda gasolina en el tanque. A Adam Copeland se le nota que se está divirtiendo mucho en esta etapa en AEW, luchando con luchadores que no había tenido la oportunidad de enfrentarse antes, y eso me alegra. Al final, Adam Copeland se llevó la victoria, utilizando el cortocircuito de Christian Cage. Tras el combate, intentó darle la mano a Minoru Suzuki, pero este lo rechazó. Luego, Adam Copeland dice que aún quiere enfrentarse a Christian Cage, terminando el episodio de esta manera. Ahora, hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate de Thunder Rosa vs Red Velvet. Ya ni me recordaba de Red Velvet, pero es que la chica es malísima en el ring, por eso casi ni la usan. También el combate de tríos. Esta lucha, pese a ser una lucha de tríos, le faltó dinamismo. Los luchadores que no estaban involucrados en la lucha oficialmente fue lo mejor que pasó en el combate. Y eso es mucho que decir. Ahora hablemos de lo bueno. El combate de Hackman Page vs Penta el Cero Miedo. Combate sólido para arrancar el episodio. El mexicano se lució y salió bien parado pese a la derrota. También el combate de Jeff Hardy vs Swarble Stickland. Aquí puedes ver lo increíble que es Swarble Stickland. Le sacó una increíble lucha a Jeff Hardy en pleno 2024. Y por último el combate de Adam Copeland vs Minoru Suzuki. Combate recio entre dos hombres que se dieron con todo y eso era lo que yo esperaba. Mi puntuación para este Dynamite es un 7.5. Fue un show entretenido. Lo más notable fue que los dos futuros retadores al campeonato mundial demostraron que están a la altura de cualquier reto. ¿Y a ustedes qué les pareció el episodio? Dejen en los comentarios su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y si quieres apoyarme, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide he deseándoles buena suerte y buena salud.